ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই লিখব ধরি ধরে নিব ঘাত বলের বা ঘাতের পূর্বে এবং পরে একটা চলক নিব এক্স তাহলে এক্স এর মান হবে ঘাতের পূর্বে এক্স এর মান হবে এক্স নট আর ঘাতের পরে এক্স এর মান হবে এক্স ওয়ান তাহলে ঘাতের পূর্বে এবং পরে এক্স এর মান এক্স নট এবং এক্স ওয়ান তাহলে কার্যকর প্রত্যাঘাত কার্যকর প্রত্যাঘাত সামিশন অফ এম এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট এটা হচ্ছে এক্স চলকের জন্য কার্যকর প্রত্যাঘাত সামিশন অফ এম এক্স মাইনাস এক্স নট এবং ওয়াই চলকের জন্য হবে সামিশন অফ এম ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট একইভাবে জেড চলকের জন্য হবে সামিশন অফ এম জেড ওয়ান মাইনাস জেড নট তো সবগুলো লিখতে গেলে বা সবগুলা চলকের জন্য কাজ করতে গেলে মানে সমাধানটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে যার জন্য আমরা এক্স চলকের জন্য সমাধান করব পরবর্তীতে একইভাবে শব্দটা লিখে ওয়াই এবং জেডের জন্য লিখে দিতে পারবো তাহলে কার্যকর প্রত্যাঘাত এক্স চলকের জন্য এটা ওয়াই চলকের জন্য আর একটা ওগুলো না লিখে লিখবো ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দের এখানেই বুঝতে হবে যে এখানে ওয়াই চলকের জন্য আসছে জেড চলকের জন্য আসছে ইত্যাদি এর কার্যকর প্রত্যাঘাত এত ইত্যাদি এর অপ্রকৃত মোমেন্ট অপ্রকৃত মোমেন্ট আরোপিত ঘাতের অপ্রকৃত মোমেন্টের সমান হবে তো লিখব আরোপিত ঘাতের তাহলে কার্যকর প্রত্যাঘাত হবে মানে কার্যকর প্রত্যাঘাতের অপ্রকৃত মোমেন্ট হবে সামিশন অফ এম এক্স ওয়ান ডট মাইনাস এক্স নট ডট ডেল এক্স বাই ডেল থিটা প্লাস এক্স চলকের জন্য এটা এখন ওয়াই চলকের জন্য হবে ওয়াই ওয়ান ডট মাইনাস ওয়াই নট ডট ডেল ওয়াই বাই ডেল থিটা প্লাস হবে জেড ওয়ান ডট এটা হচ্ছে জেড চলকের জন্য মাইনাস জেড নট ডট ডেল জেড বাই ডেল থিটা বাইরে হবে ডেল থিটা প্রত্যেকটাকে থিটা সাপেক্ষে একবার করে অন্তরীকরণ করা হয়েছে যে তো এখানে ডেল থিটা হলো ইকুয়াল সামিশন এম অফ এম এটা ঠিক থাকলো এটাকে লেখা যায় এক্স ওয়ান এটাকে লেখা যায় ওয়াই ওয়ান এবং এটাকে লেখা যায় জেড ওয়ান তাহলে হবে এক্স ওয়ান ডেল এক্স বাই ডেল থিটা প্লাস ওয়াই ওয়ান ডেল ওয়াই বাই ডেল থিটা প্লাস জেড ওয়ান ডেল জেড বাই ডেল থিটা আর বাইরে হবে এই যে ডেল থিটা দেওয়া হয়েছে বাইরে সেই ডেল থিটাটা এখানে হবে এখন আমরা এক্স চলকের জন্য লিখতে পারি এখন এক্স ইকুয়াল এক্স অফ টি থিটা ফাই সাই আর অনেক কিছু ওগুলো লিখবো না ডট ডট দিয়ে দিব এখন এটাকে রোলের উপপাদ্য অনুসারে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে এক্সকে অন্তরীকরণ করলে লেখা যায় এক্স ডট এক্স ডট মানে একবার অন্তরীকরণ আর এখানে রোলের উপপাদ্য অনুসারে লিখতে পারি ডেল এক্স বাই ডেল এক্স বাই ডেল টি আর টিকে টি সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়ান প্লাস ডেল এক্স বাই ডেল থিটা আর ডেল থিটাকে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হয় একবার অন্তরীকরণ করলে ডেল প্রাইম প্লাস ডেল এক্স বাই ডেল ফাই আর ফাই কে টি এর সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করলে লেখা যায় ফাই প্রাইম বা ফাই ডট প্লাস ডট ডট এখন এক্স এক্স প্রাইম মানে এক্স ডট যে অংশটা পেলাম এটাকে যদি আমরা থিটা প্রাইমের সাপেক্ষে 
अंतरिकरण करी तेल एक्स डट डिवाइडेड बेल थीटा डट इक्ुअल ये डेल थीटा डट इट सपेक्षे अंतरिकरण कर ले जिरो और ये थीटा प्राइम थीटा डट इट सपेक्षे जो अंतरिकरण करी है डेल एक्स बेल थीटा और ये वन वन लिखब ना ये थीटा प्राइम सपेक्षे जो अंतरिकरण करी है जिरो तर मान समान ये पेल एन एक भाव एक्सर जैगे वाई दिए वाई अफ टी थीटा फाइ क्षूल आर पुनर कर ले पा एक भाव लिखब एन वो भाव ना कर अनेक बस बड़ो वो करते गई सपेक्षे जेड एर जेड वाई एर के जो आर करते जाए अनेक बड़ो एखे लिखब एक एक भाव लेखा जाने डेल वाई डट डिवाइडेड बेल थीटा डट इक्ुअल हो डेल वाई बेल थीटा एवं डेल जेड डट डिवाइडेड बेल थीटा डट इक्ुअल डेल जेड बेल थीटा जानी गति शक्ति गति शक्ति के टी लेखा है टी द्वारा प्रकाश कर गति शक्ति टी समान हाफ भर सामिशन अफ एम ये भर समि और ये लिखते हैं बेगर समष्टि स्कोयर एट हम गति शक्ति सूत्र गति शक्ति टी समान हाफ भर गुणन बेगर स्कोयर ये तो हमें सामिशन अफ एम बोलते बोझा से भर जो समष्टि और बेगर समष्टि के लिखते परि बेग मान हे एक्स वाई जेड जीतु ये चलक मिसी एद के एक बार कर अंतरिकरण कर होल स्कोयर दिए दी प्लस दिए समि मान प्लस मान हे एक्स डट होल स्कोयर वाई डट होल स्कोयर जेड डट होल स्कोयर एगुल सब बोझा हे बेगे समि ये बेग एट बेग एट बेग एट एक्सर सपेक्षे एट वाई सपेक्षे एट जेडर सपेक्षे और होल स्कोर देव हो सबग प्लस दिए समि बोझाना एन टी के जो थीटा डट एट सपेक्षे अंतरिकरण करी एक बार डेल टी बेल थीटा डट इक्ुअल हाफ आ हाफ एखे सामिशन अफ एम ठीक थे ये थीटा डटर सपेक्षे अंतरिकरण कर ले टू एक्स डट डेल एक्स डट बेल थीटा डट प्लस टू वाई डट डेल वाई डट बेल थीटा डट प्लस टू जेड डट डेल जेड डट डिवाइडेड बेल थीटा डट एखन थे टू कमन जाए टू जदि कमन नहीं थे वो कमन टू मान काटाटी देवा जाए थे डेल टी बेल थीटा डट इक्ुअल सामिशन अफ एम एखे थे एक्स डट डेल एक्स डट बेल थीटा डट प्लस वाई डट डेल वाई डट बेल थीटा डट प्लस हे जेड डट डेल जेड डट बेल थीटा डट इट पेल गति शक्ति एन प्रथम धरे निसल घर पूर्वे एक्स एक चलक निसल मान ताल एक्स नट एवं एक्स वान पूर्वे पर मान ताने जेहेतु गति शक्ति टी ने बला जाए घर पूर्वे पर टी एर मान घर पूर्वे पर टी एर मान टी नट एवं हे टी वान सूतरा डेल टी बेल थीटा डट एखे जो नट बा जिरो दी सामिशन अफ एम ये ठीक थक अंशार पर यह जिरो बसाते पर एक्स डट डेल एक्स डट बेल थीटा डट प्लस वाई डट डेल वाई डट बेल थीटा डट प्लस हे जेड डट डेल जेड डट बेल थीटा डट और ये जिरो और एवं दिए लिखते परि डेल टी ब डेल थीटा डट इन्हें जो वन दी तामिशन अफ एम ये ठीक थक सबटुकु ठीक थकने लिखते परि वन एक्स डट डेल एक्स डट बेल थीटा डट प्लस वाई डट डेल वाई डट बेल थीटा डट प्लस जेड डट डेल जेड डट बेल थीटा डट इन वन 
এখন এটা থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে ডেলটি বাই ডেল থিটা ডট ওয়ান মাইনাস ডেলটি বাই ডেল থিটা ডট জিরো ইকুয়াল আচ্ছা বিয়োগ করলে দুটোর মধ্যে এটা মানে সামিশন অফ এম আসতে এটাকে কমন আকারে এখানে লেখা যায় আর এক্স ডট এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে লিখতে পারি এক্স ওয়ান ডট আচ্ছা এটা থেকে এটা বিয়োগ এক্স ওয়ান ডট মাইনাস হবে এক্স নট ডট এক্স নট ডট আর এ অংশটা দুইটার মধ্যে আসে কমন আকারে এখানে লেখা যায় ডেল এক্স ডট বাই হচ্ছে ডেল থিটা ডট প্লাস একইভাবে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান ডট মাইনাস ওয়াই নট ডট ডেল ওয়াই ডট ডিভাইডেড বাই ডেল থিটা ডট প্লাস লিখতে পারি জেড ওয়ান ডট মাইনাস জেড নট ডট এখানে লিখতে পারি হচ্ছে ডেল জেড ডট ডিভাইডেড বাই ডেল থিটা ডট তো এটা লেখা হইল এখন ডেলটি বাই ডেল থিটা ওয়ান মাইনাস ডেলটি বাই ডেল থিটা জিরো বাইরে একটা ডেল থিটা রাখলাম সামিশন অফ এম লিখলাম এ অংশটাকে লেখা যায় হচ্ছে এক্স ওয়ান এর আগেও আমরা এরকম করছিলাম এ অংশটাকে লেখা যায় হচ্ছে এক্স ওয়ান ডেল এক্স ডট বাই ডেল থিটা ডট এখানে হবে প্লাস এটাকে তাহলে লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান ডেল ওয়াই ডট বাই ডেল থিটা ডট প্লাস জেড ওয়ান ডেল জেড ডট বাই ডেল থিটা ডট আর এখানে যে একটা বাড়তি ডেল থিটা আনা হয়েছে এই পাশেও তাহলে বাড়তি ডেল থিটা আনতে হবে তাহলে এরপরের লাইনে লেখা যায় এটা তো যা আছে থাকলো মাইনাস ডেলটি বাই ডেল থিটা এখানে হবে জিরো ডেল থিটা ইকুয়াল হচ্ছে সামিশন অফ এম এখন এখানে এক্স ওয়ান লিখলাম আর এইটার মান এর আগে আমরা নির্ণয় করছি ডেল এক্স ডট বাই ডেল থিটা ডট সমান ডেল এক্স বাই ডেল থিটা এটা সমান ডেল ওয়াই বাই ডেল থিটা আর এটা সমান ডেল জেড বাই ডেল থিটা তো এই মানগুলো যদি আমরা এখন বসাই এখানে এক্স ওয়ান এটার বদলে লিখব হচ্ছে ডেল এক্স বাই ডেল থিটা প্লাস ওয়াই ওয়ান ডেল ওয়াই বাই ডেল থিটা প্লাস হচ্ছে জেড ওয়ান ডেল জেড বাই ডেল থিটা আর বাইরে আসছে ডেল থিটা সেটা লেখা হইল এটাকে আমরা এখন দিব এক নং সমীকরণ একটা অপ্রকৃত কাজ ধরি অপ্রকৃত কাজ অপ্রকৃত কাজ ধরবো আমরা ডেল ভি ওয়ান তাহলে লেখা যায় এ অংশটাকে আমরা লিখতে পারি ডেল এম মানে এখানে সামিশন অফ এম যেহেতু সবার সাথে গুণাকারে আছে সামিশন অফ এম এক্স ওয়ান এটার বদলে আমরা লিখব হচ্ছে ডেল ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স আর সাথে যে অংশটা আসছে সেটা লিখব ডেল এক্স বাই ডেল থিটা প্লাস এই যে এটা এটার সাথে আসে তাহলে লেখা যায় ডেল ভি ওয়ান বাই ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই বাই ডেল থিটা প্লাস এই যে সাথে আসে এটাকে লিখব ডেল ভি ওয়ান বাই ডেল জেড ডেল জেড বাই ডেল থিটা বাইরে আসে ডেল থিটা তাহলে এটা সমান এখন আমরা লিখতে পারি এটা ইকুয়াল এখানে লিখব তাহলে লেখা যায় ডেল ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল থিটা এই যে সম্পূর্ণটাকে লেখা যায় ডেল ভি ওয়ান বাই ডেল থিটা আর বাইরে আসতে হচ্ছে ডেল থিটা ইকুয়াল আচ্ছা এইটা এটা কাটা দেওয়া যায় থাকে ডেল ভি ওয়ান তাহলে সুতরাং ডেল ভি ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি পি ডেল থিটা পি ডেল থিটা প্লাস কিউ ডেল থিটা প্লাস ডট ডট সুতরাং এক ইমপ্লাইজ দ্যাট এই যে এক নং সমীকরণটা এটাকে লেখা যায় ডেল টি এই যে ডেল টি বাই ডেল থিটা ডট ওয়ান মাইনাস ডেলটি বাই ডেল থিটা জিরো ইকুয়াল হচ্ছে 
পি লেখা যায় আবার একইভাবে এটা সমান লেখা যায় কিউ আবার মানে এখানে যে ডেলথিটা ছিল এখানে যে পির সাথে ডেলথিটা দুইটা কাটা যায় থাকে এইটা সমান পি আবার এটা সমান লেখা যায় কিউ আবার এটা সমান লেখা যায় আরও যদি এখানে কোনো চলক নেওয়া হয় সেগুলা যা ল্যাগ্রাঞ্জের থিটা সমীকরণ প্রদান করে তো এটা গেল হচ্ছে থিটার সাপেক্ষে একইভাবে আমরা থিটার পরে ছিল ফাই ছিল এরপরে সাই নেওয়া যায় তো এদের সাপেক্ষেও আমরা এই এভাবে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারলাম পারতাম তো এটা হচ্ছে যা ল্যাগ্রাঞ্জের থিটা সাপেক্ষে সমীকরণ লিখবো একইভাবে অন্যান্য সমীকরণও পাওয়া যায় একইভাবে অন্যান্য সমীকরণ সমূহ পাওয়া যায় এই হচ্ছে আমাদের সমাধান